ഹായ് ഓൾ സോ എന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉള്ളത് ആർക്കൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഞാനിപ്പോ ലേൺ വൈസിന്റെ ഹാപ്പിനെസ് അംബാസിഡർ ആയിട്ടും സൈക്കോളജി മെമ്പർ ആയിട്ടും ഇവിടെ ലേൺ വൈസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മന്ത്ലി ഒരു ഹാപ്പിനെസ് അംബാസിഡർ സെഷൻ വെക്കാറുണ്ട് സോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ ഇന്നത്തെ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം സോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ പേര് അക്ഷര ഞാൻ ഇവിടെ ഹാപ്പിനെസ് അംബാസിഡർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാനൊരു കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എം എസ് സി കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മദ്രാസിന് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോ കൺസൾട്ടന്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇപ്പോ ലേൺ വൈസിൽ ഹാപ്പിനെസ് അംബാസിഡർ ആണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമോഷൻ ആൻഡ് ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇമോഷൻ ആൻഡ് ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റ് എന്നാണല്ലോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തത് അപ്പോ ഇമോഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് എൻറ്റയർലി ഉണ്ടാവുക ഇമോഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് ഒന്ന് സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടു വേ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ പോലെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാ എന്താണ് ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് ഇമോഷൻസ് ഇല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം തെറ്റായിരിക്കാം ബട്ട് എന്താണ് ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ മെയിൻലി ഉള്ള കുറച്ച് ഇമോഷൻസുകൾ ഉണ്ട് സോ അതൊക്കെ ഏതായിരിക്കും എന്നൊന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ആരോ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ emotions uh, several types of emotions uh, dukham sandosham uh, then desham uh, and uh, and uh, the uh, sympathy empathy and uh, and uh, affection uh, and uh, അപ്പൊ എന്തായാലും അതിൽ ഒരുപാട് ഇമോഷൻസുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്കിപ്പോ എന്താ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ കുറച്ച് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ഇമോഷൻസുകൾ ഉണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ അതിൽ പറയുന്ന ഇമോഷൻസുകളൊക്കെ ഇമോഷൻസ് ആണ് പക്ഷെ പ്രൈമറി ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പോൾ എക്മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിലാണ് ബേസിക് ഇമോഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ബേസിക് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഹാപ്പിനെസ് സാഡ്നെസ് ഡിസ്കസ് ഫിയർ സർപ്രൈസ് ആൻഡ് ആങ്കർ ഈ ആറ് ഇമോഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ബേസിക് ഇമോഷൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇതിന്റെ പുറമേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇമോഷൻസുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ലേറ്റർ ഓൺ അദ്ദേഹം ഒരു ഫോർ മോർ ഇമോഷൻസ് കൂടെ ആഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രൈഡ് ആണ് ഒന്ന് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് എംബാരസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഒന്ന് പിന്നെ എന്താ ഡിസ്കസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞോ ഡിസ്കസ്റ്റ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അഗ്രസീവ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ബേസിക് ഇമോഷൻസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പുറമേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇമോഷൻസുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയുന്ന അഗ്രസീവ്നെസ് അഗ്രസീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ആങ്കറിന്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻ ആണ് സോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇമോഷൻസുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പത്തെ ഒരു ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പല ഇമോഷൻസിലൂടെ ഒരു ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് സോ അതിലുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആറെണ്ണം ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ഇപ്പോ ഗീത പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ പലതരം ഇമോഷൻസ് നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇമോഷൻസിനെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ഓരോ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പല ഇമോഷൻസുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് സോ വാട്ട് ഇസ് ഇമോഷൻസ് എന്ന് ഒരു പറയുവാണെങ്കിൽ അതൊരു കോംപ്ലക്സ് മെന്റൽ സ്റ്റേജ് ആണ് അത് എന്താ പറയാ ഒരു ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള മെന്റൽ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പല
ഒരു മെന്റൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു ഇമോഷൻ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ റിഗ്രറ്റ് ആയിരിക്കാം നമുക്ക് മുന്നേ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് പോവായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഇമോഷൻസ് ആ സമയത്ത് വന്നു പോകും ആൻഡ് തോട്ട്സ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഫെയർവെൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം നാളെ നമുക്ക് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ എക്സാംസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫെയർവെൽ ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ തോട്ട്സ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും നമ്മുടെ എക്സാമിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് നാളത്തെ ടെൻഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനോട് ഫിയർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യത ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബയോളജിക്കലി നമ്മൾ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കൈ മുറിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കിച്ചണിൽ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈ മുറിഞ്ഞു അത് നമ്മൾ ഒരു ബയോളജിക്കലി സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ കാലും കൈ ഒഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം പേടിയാവും നമുക്ക് വിഷമം വരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് റെസ്പോൺസുകൾ ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസുകളായിട്ട് നമുക്ക് അത് എന്തിലേക്ക് മാറും ഇമോഷൻസിലേക്ക് മാറാൻ സാധ്യത അപ്പൊ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇമോഷൻ ഇസ് ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ സെൽഫ് അവയർനെസ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ സെൽഫ് അവയർനെസ്സിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സെൽഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സെൽഫ് അവയർനെസ് അപ്പൊ നമ്മളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും ആൻഡ് ഓൾസോ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അത് മാനേജ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇമോഷൻസിനെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ എന്താ പറയാ പോരായ്മകളും നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഇമോഷൻസും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് നടക്കുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഇമോഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് തന്നെ ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റ് ആണല്ലോ സോ അതിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷൻ ആണ് ആങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ആങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇത്തിരി ആങ്കർ ഉള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ പക്ഷെ ആങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും എന്താണ് ഏറ്റവും നാച്ചുറലും ആൻഡ് ഓൾസോ ഓട്ടോമാറ്റിക് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും വിചാരിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ഒരു ആങ്കർ ആവുക പെട്ടെന്ന് ഒരു സഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ അതിനോടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ആങ്കർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് മെയിൻലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പെയിനിന്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആങ്കർ കാണിക്കുക അതായത് ഇപ്പോ നമ്മള് നമ്മളിപ്പോ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ നമ്മളെ ചീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പല ഇമോഷൻസ് വന്നു പോകുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് പോവോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പാർട്ട്ണർ നമ്മളെ എന്താ പറയാ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളെക്കാളും നല്ലൊരു ആളെ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം വരിക എന്താണ് ഫിയർ സാഡ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് പുറത്തു വിടുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവക കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ സാഡ് ആയിട്ടും ഭയങ്കര എന്താ പറയാ വിഷമിച്ചു ഇരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറച്ചേ കാണുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമുക്ക് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആങ്കർ ആണ് അവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ആങ്കറി എന്നുള്ള ഒരു ഇമോഷൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സുപ്പീരിയോറിറ്റി കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് മിത്തല്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ആങ്കർ എന്നുള്ള ഒരു ഇമോഷൻ ആണ് പല ഇമോഷൻസിന്റെയും ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ആ
കൊഗ്നിഷൻ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ബ്രെയിൻ അപ്പൊ ബ്രെയിനിൽ നടക്കുന്ന കുറെ ഫാക്ടേഴ്സുകൾ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുവാണ് നാളെ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം എനിക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇമോഷൻ വരിക നമ്മൾ ആദ്യം സാഡ് ആവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നില്ല എന്റെ കാര്യം എന്താ എനിക്ക് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കോ വർക്കറിനെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടിയില്ല നമ്മള് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമുക്ക് അത് മാച്ച് ആയില്ല അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് ആങ്കർ ഔട്ട് ബോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാ കേസിലും അല്ല ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ബട്ട് മെജോറിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് ബിലീഫ് ബിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ബിലീവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് പ്രീ പ്രീ ജഡ്ജ്മെന്റ്സുകൾ പിന്നെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡിസോർട്ടേഷൻസ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡിസോർട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാജറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് അതായത് ഇപ്പോ എന്താ പറയാ വുമൻസ് പണ്ടൊന്നും സ്പോർട്സിലേക്ക് ഇറങ്ങാറില്ലായിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ ഞാനിപ്പോ സ്പോർട്സിലേക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വെൽ പ്ലെയർ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ സ്കൂൾ ലെവലാണ് പോയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അതൊരിക്കലും വുമൻസ് പ്രൊഫഷണലി എടുക്കില്ല കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ പോകാറില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡിസോർട്ടേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കേസ് കണ്ടു പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പാടില്ല നമ്മളെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് എന്താ പറയാ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ കാണാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് ആങ്കർ ഔട്ട് ബോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമോഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഇമോഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആങ്കർ പല അത് അതർ ഇമോഷൻസിനുമായിട്ട് എന്താ പറയാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ സാഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതൊന്നും നമ്മൾ പുറത്ത് കാണിക്കില്ല നമ്മൾ കാണിക്കുക എന്താണ് ആങ്കർ ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ബിഹേവിയറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ബിഹേവിയറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ഇപ്പോ പലതരം ബിഹേവിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് പുറത്ത് ഒരു ഒരാളെടുത്ത് എന്താ ഇപ്പൊ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പാസീവ് അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ പാസീവ് അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ഒരു വ്യക്തി എന്താ പറയാ നമ്മൾ രണ്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും പാസീവ് അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഞാനാണ് തെറ്റുകാരൻ എന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ മേത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയാ അങ്ങോട്ട് ഇടുക എന്നിട്ട് അയാളാണ് തെറ്റുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഷൗട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ സോഷ്യോ സോഷ്യൽ എൻവയറമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ആൻഡ് എൻവയറമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആങ്കറിന്റെ മേലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ശരിയല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഈവൺ ജോലി സ്ഥലത്തായാലും നമ്മുടെ ഒരു മെന്റൽ സ്റ്റേജിൽ എപ്പോഴും ആങ്കർ എന്നുള്ള വീട്ടിലാണ് ഏറ്റവും വലിയത് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ അതുപോലെ ഫാമിലി ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ആങ്കറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫാമിലി പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ഓൾസോ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ആങ്കറിനെ നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നമ്മളെ ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അതായത് നമുക്കിപ്പോ ആങ്കർ ഉണ്ട് ആങ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇമോഷൻ റെഗുലേഷൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇമോഷണലി വീക്ക് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അതിന്റെ ട്രിഗറിനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഇമോഷൻ അനുഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ ട്രിഗർ മനസ്സിലാക്കുക ട്രിഗർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിന്റെ റീസൺ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യ
ഏറ്റവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസും എൻവയോൺമെന്റൽ ആണ് നമ്മുടെ പല ഇമോഷൻസിനെയും ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ തലവേദന ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മള് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയി അപ്പൊ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയ ഒരു സഹ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നോയ്സ് ആണ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് മീറ്റിങ്ങും കേൾക്കുന്നില്ല ഫുള്ള് ശബ്ദം തന്നെ സോ അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കാണെങ്കിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ മീറ്റിങ്ങിൽ പറയുന്നതും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ദേഷ്യവും വരുന്നുണ്ട് വിഷമവും ആവുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഇത്രയും ദൂരം വന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്തു മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവര് ഇവര് പറയുന്നത് ഇട്ട് കേൾക്കുന്നു നമ്മുടെ സൈഡിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് നല്ല ഒച്ചത്തിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒന്നും ഒരു ഗുണവും ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്താ പറയാ നമുക്ക് വേഗം എന്താ പറയാ സാഡ് വരും പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ആദ്യം എന്താണ് വരിക ആങ്കർ ആണ് വരിക പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി അവെയർ ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേജസ് അതായത് നമ്മളെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേജസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു മുൻധാരണ വേണം ഞാൻ ഓക്കെ ഇന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക റിയാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ഇമോഷൻ സ്റ്റേജ് ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു മുൻധാരണ നമുക്ക് ഓൾറെഡി വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ആൻഡ് ഓൾസോ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിന്റെ മുന്നേ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു പിടുത്തം കിട്ടും നമുക്ക് ആകെ ഒരു കാര്യത്തിന് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര രീതിയിൽ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് നമ്മളെ പാർട്ട്ണറുമായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പാരന്റ്സുമായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവരോട് പറയുക അതായത് ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവർ ആ സമയത്ത് അവരോട് തന്നെ നമ്മൾ വാ തുറന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്യൂസ് ഇരട്ടിക്കേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കുറച്ച് കാം ഡൗൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ ആ ഒരു ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ ഗോത്രു ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊരു അവസ്ഥ ഏതൊരു അവസ്ഥയിലാണോ നമ്മൾ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു ആ ആ കാര്യം നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആളെടുത്ത് നമ്മൾ തുറന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇന്ന കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ സാഹചര്യം എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാം എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് എ കീ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീ തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇമോഷൻ റെഗുലേഷനിൽ ആയിക്കോട്ടെ ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റിൽ ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഷൗട്ട് ചെയ്യുക അല്ല വേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലുള്ള സമയത്ത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കാരണമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയത് നിങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കാം ആൻഡ് ഓൾസോ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് മാനറിൽ അവരെടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക ആൻഡ് ഓൾസോ എക്സ്പ്രസ് ആർ ഫീലിങ്സ് ടു ദം അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുമല്ലോ നമ്മൾ പണ്ടൊരു ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബോയ്സ് കറിയാൻ പാടില്ല ഗേൾസ് മാത്രമേ കറിയാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കരച്ചില വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറിയാ ചിരിക്കണം എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ചിരിക്കുക നമ്മളെ ഇമോഷൻസിനെ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുക അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു ഇമോഷൻസ് ഈവൺ അത് ആങ്കർ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആങ്കർ അപ്പോ എന്താ പറയാ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡോർ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് അടിച്ച് തകർക്കുക അങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ അത് പുറത്തു വിടുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം പക്ഷെ എന്ന് എല്ലാ രീതിയിലും എക്സ്പ്രഷൻ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ അത് എന്ത് ച
നമ്മളെ ഫീവറിലേക്ക് ആങ്കർ വരുന്നതിന്റെ ജസ്റ്റ് മുന്നേ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ബ്രീത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൈഡഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട ബ്രീത്തിങ് മൈൻഡ്ഫുൾ ബ്രീത്തിങ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ആങ്കർ വരുന്നതിന്റെ ജസ്റ്റ് മുന്നേ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ജസ്റ്റ് ഇൻഹേൽ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വായി കൂടെ എക്സൈൽ ചെയ്യുക അതായത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഉള്ളിലേ ഉള്ളിലേക്ക് മൂക്കിലൂടെ എയർ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് വായിലൂടെ പുറത്തു വിടുക അത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മൾ അത്രയും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ നോക്കണം കാരണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭയങ്കര റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരിക്കലും മൂക്ക് കൂടെ വായിക്കൂടെ ശ്വാസം വിട്ട് കളിക്കില്ല പക്ഷെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ജയിക്കുന്നോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ആങ്കർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓക്കെ ഞാനന്ന് പിന്നെ ആ ഒരു സെഷനിൽ കേട്ട പോലെ മുക്ക് കൂടിയ വായി കൂടിയൊക്കെ ശാസ്ത്രം എടുത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം നമുക്കിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മൈൻഡ്ഫുൾ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ആൻഡ് റിലാക്സേഷനിൽ നമുക്ക് ആദ്യം മൈൻഡ്ഫുൾ ബ്രീത്തിങ് പറയാം ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ ബ്രീത്ത് ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് സ്ലോലി ഡീപ് ഇൻഹേൽസ് ആൻഡ് എക്സൈസ് ദിസ് കാംസ് യുവർ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രെസ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സൈൽ ചെയ്യുക ഇൻഹേൽ ചെയ്യുക ഇൻഹേൽ ചെയ്യുക എക്സൈൽ ചെയ്യുക ഇത് ഒരു കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രീത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകും അതായത് നമ്മൾ ആങ്കറിലുള്ള ആ ഒരു സംഭവത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ബ്രീത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു ബ്ലൂ എയർ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയും ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ആങ്കറിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുക എന്നുള്ള രീതിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ശ്വാസത്തിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആങ്കറിലേക്കുള്ള ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ ഈ ശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ ബോഡി സ്കാൻ മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് ബോഡി സ്കാൻ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസിൽസ് എല്ലാം റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശ്വാസത്തിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മസിൽസ് എല്ലാം സ്റ്റിഫ് ആവും നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഓരോ എന്താ പറയാ ജോ ലൈൻസും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കുമായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ബോഡി സ്കാൻ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ മസിൽസിനെയും നമ്മളെ ടോ മുതൽ ഹെഡ് വരെയുള്ള എല്ലാ ബോഡി മസിൽസിനെയും നമ്മളൊന്ന് റിലാക്സ് ആയി നിൽക്കുക നമ്മുടെ ബോഡി പോസ്റ്റർ ഒന്ന് മാറ്റുക അതായത് ഇങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതിൽ നല്ലത് കുറച്ചൊന്ന് ഊരി വരും അതായത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്നിട്ട് ടോ മുതൽ നമ്മുടെ ഹെഡ് വരെയുള്ള നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡിനെ നമ്മളൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യുക അതായത് നിന്നിങ്ങനെ നോക്കുക എന്നല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മൈൻഡിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കാലൊക്കെ ഫ്രീ ആണോ ഈവൺ ഹാൻഡ്സ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആണോ ഫിംഗേഴ്സ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അത് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം കണ്ണ് കൂട്ടാതെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആവും നമ്മൾ കണ്ണടച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് പക്ഷെ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നമ്മൾ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കണ്ണടച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കില്ല എന്തോ എവിടെ ഒരു തകരാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ണ് തുറന്നും ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഗൈഡഡ് ഇമാജിനറി ഇമേജറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെക്നിക് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോ ഇത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആവുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് കാരണം ഇതിന് കുറച്ച് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇനി പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വിഷ്വലൈസ് എ പീസ്ഫുൾ ആൻഡ് കാം സീൻ ഒരു ഫോറസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബീച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് മൗണ്ടൈൻസ് ആയിരിക്കും ഹൈ റേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർക്ക് ബീച്ചുകളൊക്കെ ആയിരിക
പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് അയ്യോ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വിഷമിക്കാതിരിക്കാം നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്കളും പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് നമ്മളെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്കൊരു സെൽഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസിന്റെ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് എംപതി ആണ് എംപതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് മറ്റൊരാളെ നമ്മളെ നമ്മള് നമ്മളുടെ അവസ്ഥയിൽ വെച്ചിട്ട് കമ്പർ ചെയ്യാം അതായത് സീങ് ഫ്രം ദി ആർ ഓൺ ഷൂസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ അതായത് നമ്മള് ഒരു ഒരു ഇപ്പോ ഭിക്ഷക്കാരനെ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോ അയാള് ബെഗ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവാണ് അയാളുടെ കൂടെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ആ കുട്ടി ഏകദേശം നമ്മുടെ അതേ ഏജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളില് നമ്മൾ അവരെ ഓക്കെ അയാൾ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനാണ് അയാളുടെ മോളും ഒരു ഭിക്ഷക്കാരിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുക അവര് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ എന്ന രീതിയിൽ കാണുന്നതിനെ നമ്മൾ സിമ്പത്തി എന്ന് പറയും എംപത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഞാൻ അയാളുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഒരു പെൺകുട്ടീന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങളാണ് അനുഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ അത്രയും രീതിയിലുള്ള ഇമോഷണലി നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 തരം അവസ്ഥയാണ് എംപത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ അവരെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിന്തിക്കുക അതാണ് എംപത്തി അതാണ് സിമ്പത്തി എംപത്തി എന്നുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോ എംപത്തറ്റിക് ആവുക കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ എംപത്തറ്റിക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് കൂടും നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും അതിന് ഓൾസോ ഇമോഷൻ റെഗുലേഷൻ ഇമോഷൻ റെഗുലേഷൻ നമ്മള് മാനേജ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇമോഷൻ ഇന്റലിജൻ ഇന്റലിജൻസ് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമോഷൻ റെഗുലേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസിനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ചിരിക്കുക പക്ഷെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇമോഷൻ നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയാമോ കാരണം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും പക്ഷെ ആ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാം ആ ഒരു രീതി നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും അതായത് ആങ്കർ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലും ആ ഒരു രീതി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ നമ്മള് അടുത്തൊന്നും ഒരിക്കലും ഷൗട്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മളെ പണി പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടുന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ഒരു റെഗുലേഷൻ നമ്മൾ പല രീതിയിലും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് കെയർ ആണ് സെൽഫ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യം നമ്മളെ നെർച്ചർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് സെൽഫിഷ് ആവുന്നതാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് നല്ലത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് മെന്റൽ സ്റ്റേജിനും നമ്മൾ സെൽഫ് കെയർ ഇസ് നോട്ട് സെൽഫിഷ്നെസ് എന്നാണ് പറയാ നമ്മൾ സെൽഫ് കെയർ സെൽഫിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയാ നമുക്ക് മെന്റൽ സ്റ്റേജിൽ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിലായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കാണും നമ്മുടെ ഇപ്പോ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിൽ ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കുക സെൽഫ് കെയർ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉറക്കം എങ്ങനെയാണ് ഫുഡിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഫുഡ് വെള്ളം ഉറക്കം അതാണ് നമ്മുടെ റീചാർജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെന്റൽ സ്റ്റേജിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സെൽഫ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് കെയറിൽ ഫസ്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റൈസ് റെസ്റ്റ് അതായത് നമ്മളൊരു സ്ലീപ്പ് സ്ലീപ്പ് ക്വാളിറ്റി നമ്മളൊരു സിക്സ് ടു സെവൻ ഹാർസ് കൊടുക്കണം ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു ജോലിയിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ടൈമിൽ ആ ജോലിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യാതെ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്കുകൾ എടുക്കുക ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ ട്രിപ്പുകളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഒരു ലോങ് ബ്രേക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഓൾസോ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്കൽസ് ഡീപ്പ് ബ്രീത്തിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെഡിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം നറിഷ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ നമ്മള് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക ജങ്ക് ഫുഡ് അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റ്സുക
അപ്പൊ നമ്മളെ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഓൾസോ എനിക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിലാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ എന്താ പറയാ ഇമോഷൻ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് എന്താ ഇമോഷൻസ് കൺട്രോൾ ആവുന്നില്ല നമുക്ക് ഒന്നിലും എന്താ പിടിച്ചു ഒതുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് എന്താ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല ഭയങ്കര ഇമോഷണലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആവുന്നു ഒരു കാര്യവും നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫാമിലിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഒരിക്കലും പെൻഡിങ്ങിൽ വെക്കരുത് ജസ്റ്റ് സി എ തെറാപ്പിസ്റ്റ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റോ സൈക്കാട്രിസ്റ്റോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് മെയിൻലി നമ്മൾ പറയാം കാരണം സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ രോഗങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക സിവിയർ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻസിലാണ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാം എന്താ വെച്ചോ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ നമ്മളെ കാലമൊക്കെ മാറിയ എന്താ ഹെൽപ്പൊക്കെ സീക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ആർക്കും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ കൈ കെട്ടിയിരിക്കാം നമ്മൾ ഇരിക്കരുത് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ കാര്യം നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് തേടണം പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് തേടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആദ്യം ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻ റെഗുലേഷനെ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജേർണലിംഗ് ആണ് ജേർണലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ആ ദിവസം ആ ദിവസം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആങ്കർ ഉണ്ടാക്കിയ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആങ്കറി ആയത് ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ ആ ഒരു ആ ഒരു ഇമോഷൻ സ്റ്റേജ് മാറി മറിയാനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഡയറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ബുക്കോ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഡെയിലി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക അതായത് നമ്മൾ ആങ്കർ മാനേജ് ചെയ്യാനും ഇമോഷൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനും ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ജേർണലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ തമാശയൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡയറി ഒക്കെ എഴുതിയതാണല്ലോ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു ഞാൻ കുളിക്കുന്നു ഞാൻ കിടക്കുന്നു ടി വി കണ്ടു ആ ഒരു രീതിയിലല്ല ജേർണലിംഗ് എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇമോഷൻസിനെ നമുക്ക് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇമോഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയത് ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ട രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇന്നതൊക്കെ എന്റെ ഇന്ന് നടന്നിരുന്നു ചിലപ്പോ അതായിരിക്കും കാരണം ഇന്ന ആളെടുത്ത് എനിക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ രീതിയിലാണ് ഇന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്തത് കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ആൻഡ് ഓൾസോ നമുക്കൊരു ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ് ആങ്കർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ഉണ്ടായത് അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആങ്കർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രിഗറിനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്താ പറയാ കോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ത് നമ്മൾ ജേണലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് യു ടു ഐഡന്റിഫൈ ഇമോഷണൽ ട്രിഗേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻ പ്രോസസ് നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് അതായത് നമ്മളെ ഇമോഷൻസുകൾ നമ്മൾ തോട്ട്സ് പല രീതിയിലുള്ള തോട്ട്സുകൾ നമുക്ക് വരും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമോഷൻ സ്റ്റേജിലുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ തോട്ട്സ് എല്ലാം നമുക്ക് മറ്റൊരാളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മളെ നമ്മൾ ഒരു പേരിൽ എടുത്ത് എഴുതണം എന്താണ് നടന്നത് എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നടന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും വിളിച്ച് ഇപ്പൊ ഈവൺ അത് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഫാമിലി ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു സെൽഫ് അവയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ തെറാപ്പീസിന് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഒരു പിന്നെ സൈക്കോളജിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിസ്റ്റോ നമുക്ക് തെരുന്തർ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമോഷൻ
അത് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നാറോ ആക്കി പറയുന്നത് പിന്നെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ബേസ്ഡ് തെറാപ്പി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രീത്തിങ്ങിലും റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്കിലും നമ്മള് ഗൈഡഡ് ഇമേജറി ടെക്നിക്കിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എ സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് തെറാപ്പിയാണ് അതായത് നമ്മള് ആ ഒരു സാഹചര്യം ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ പിന്നെ എന്താ പറയാ ആ ഒരു നമ്മൾ വരുന്ന ഒരു ക്ലൈന്റിന്റെ മുമ്പില് ഇങ്ങനെയാണ് സാഹചര്യം ഇന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ആ ഒരു ക്ലയന്റിൽ ആ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കലാണ് ഈ എ സി ടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില ആൾക്കാരിൽ ഇതൊന്നും നടക്കൂല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മെഡിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ അപ്പൊ ഇപ്പൊ സഡൻലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ആങ്കർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബി പി കൂടും പല ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് വേറെ ആൻഡ് ഓൾസോ എന്ത് എന്തുണ്ടാവും മെന്റൽ ഹെൽത്തിനുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് വേറെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈവൺ പിന്നെ എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകൾ ഓരോ മെഡിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കും അത് ക്ലൈൻറ്റ് ടു ക്ലൈൻറ്റ് വേറെ ചെയ്യും ആൻഡ് ഓൾസോ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ദ കേസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലൈന്റ് ഭയങ്കര സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അയാൾക്കുള്ള മരുന്നായിരിക്കില്ല ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ തെറാപ്പീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അതൊന്നും എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ആണെന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മെഡിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകുള്ളൂ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത്ര നേരം ഞാൻ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയാ നേരം നമ്മൾ ഇമോഷൻസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇമോഷൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് ആങ്കർ ഒക്കെ നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇനി വിചാരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഇമോഷൻസിനെ നമ്മൾ പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പാടില്ലേ നമ്മുടെ ആങ്കർ ആയാലും പോലും കാണിക്കാൻ പാടില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിട്ട് വരും നമ്മുടെ മൈൻഡില് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇമോഷൻസിനെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഈവൺ അത് ആങ്കർ ആയാൽ പോലും സാഡ് ആയാൽ പോലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബാക്കിയുള്ളവരെ എന്താ പറയുക ബ്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്താ അതൊരു രീതിയിൽ അതായത് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാമൂഹിക ഒരുമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 സെറ്റപ്പിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങളില് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇമോഷൻസിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം ബട്ട് അത് സൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അത് ആരെയും എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയിലോ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് റൂൾസ് ഇല്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈൻഡിൽ വെക്കുക ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ ഇമോഷൻസിനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പലതരം അഡ്വാൻറ്റേജസുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇമോഷണൽ ക്ലാരിറ്റി ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ സെൽഫ് അവയർനെസ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അത് കൂട്ടാൻ പറ്റും പിന്നെ സ്ട്രെസ് റിലീഫ് ആയിരിക്കും നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇട്ടിട്ടിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അത് മാക്സിമം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ആകെ ആ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ മേലെ പിടിച്ചു തൂങ്ങി അതും വെച്ച് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് അതങ്ങ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കുറച്ച് റിലീഫ് കിട്ടും പക്ഷെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നമ്മൾ ആ ഒരു ആക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതായത് ജസ്റ്റ് ബ്രീത്ത് ഇൻ ആൻഡ് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ആൻഡ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള സമയങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സീക്ക് സപ്പോർട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തോ ഫാമിലിന്റെ അടുത്തോ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ആൻഡ് ഓൾസോ ഇങ്ങനെ ഇമോഷൻസിനെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇമോഷൻസും നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ തുറന്ന്
അതില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇമാജിനേറ്റ് ഇമാജിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാലഡാപ്റ്റീവ് ഡേ ഡ്രീമിംഗ് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ പുറത്ത് കിടക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇമോഷൻസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര സാഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് എനിക്ക് ഒന്നും എന്താ വന്ന് ഒന്നും മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നില്ല ആൻഡ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ സ്ഥലത്തേക്ക് പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ വീടല്ല ഒരു പുതിയ നാടാണ് ജസ്റ്റ് എന്താ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തില് നമുക്ക് അവിടെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ആകെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് ആരോടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരെയും അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് ആരെയുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് അടിച്ച് സാഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഇമേജ് ഇമേജ് ചെയ്യാം നമ്മള് ഓക്കെ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് അവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് അവ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പൊ വിഷു ഇപ്പൊ വിഷു വരുത്തല്ലേ ഇപ്പൊ വിഷു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ വരാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഇപ്പൊ പല പ്രവാസികളും പുറത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും പകരം നമ്മള് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം മാത്രമാണ് ഒരു ഗൈഡഡ് ഇമേജറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം അതിന് നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇമേജ് ഇമാജിനേഷനെ നമ്മൾ തന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യരുത് അങ്ങ് അങ്ങ് പോരുത് അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഇമാജിനേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്നല്ല നമ്മൾ ഗൈഡഡ് ഇമാജിനേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹലോ നമ്മള് എന്താണ് ഈ ഫുഡ് ശരിക്കും കഴിക്കൗട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനല്ല നമുക്കറിയില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം ആവാം പെട്ടെന്ന് ചെറുപ്പ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മളോട് നല്ല നമുക്ക് വിചാരിച്ച രീതിയിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദേഷ്യം വരുമ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാണോ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അത് റുട്ടീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടാണോ വേണ്ടത് എങ്ങനെയാ ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ നമ്മള് ഒന്നുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആക്കോ നമുക്ക് എപ്പോഴാണെങ്കിലും ദേഷ്യം വരാലോ പെട്ടെന്ന് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലായാലും പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൗസ് വൈഫ്സ് ഒക്കെ ആവുമ്പോ നമ്മളെ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ജോലി വർക്കിന്റെ ഇടയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് വരുമ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രീത്തിൻ പ്രീത്തോട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എന്താ പറയാ ഇമാജിനറിയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോ ആ ഒരു നല്ലത് എനിക്ക് ഇത് റൂട്ടീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓക്കെ ഇത് റുട്ടീൻ ആക്കുക എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സസൈസുകളും ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മള് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഒരു പി പി ടിയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മോസ്റ്റ്ലി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മള് പലതരം ടെക്നിക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതില് നമ്മള് റുട്ടീൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഉറക്കം സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ സെൽഫ് കെയർ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയാ നമ്മളെ ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതൊക്കെ ഒരു റുട്ടീൻ ആക്കി കൊടുക്കണം അതായത് ഇപ്പൊ പറയ ഇപ്പൊ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റുട്ടീൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ ആങ്കർ മാത്രല്ല നമുക്ക് ഇമോഷൻസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഇമോഷൻ ആണ് സാഡ്നെസ് നമുക്ക് വേഗം വിഷമാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഹ്യൂമൻസ് നമ്മൾ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോ ആങ്കർ എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് എല്ലാ ഇമോഷൻസിനും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മളെ ഒരു സെൽഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അത് റുട്ടീൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഉറക്കം സ്കിപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങുക അത് ഏഴ് ടു എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ
പക്ഷെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഈവൺ നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനും നമ്മളത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അത് റുട്ടീൻ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബന്ധം വേണം എന്നാലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഔട്ട് ബേസ്റ്റിന്റെ സമയത്ത് നമുക്കത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ന്യൂറോൺ ടു ന്യൂറോൺ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള സമയത്ത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം വേണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ന്യൂറോൺ എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ന്യൂറോൺസ് ഇച്ചിരി ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചർ ആണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് നമ്മളെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിനെ അല്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ നമ്മള് എന്താ പറയാ റെസ്പോൺസിന്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു 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 വാല്യൂ ചെയ്യുമല്ലോ നമ്മള് എന്താ പറയാ ഒരു റെസ്പോൺസ് പല രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസുകൾ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതായത് ഇപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഓരോ സെൻസുകളിനെ നമ്മുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മള് നമ്മൾ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മള് ആ ഒരു ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെൻസേഷൻ നമുക്ക് ഫീൽ ആവുന്നത് അപ്പൊ പല രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസുകൾ എന്താ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ എഫക്റ്റീവ് ആയുള്ള രീതിയിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഒരു നല്ല എഫക്റ്റീവ് റോൾ നമ്മുടെ ത്രൂ ഔട്ട് ബോഡിയിൽ കാഴ്ച വെക്കണം ആൻഡ് ഓൾസോ അത് നമ്മുടെ ഇമോഷൻ റെഗുലേഷനിലും കാഴ്ച വെക്കണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പേടിയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പൊ പട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓടണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് അത് അതായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള കെ എൻ എസ് പി എൻ എസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോ പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്തിലൊക്കെ എ എൻ എസ് ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം പാരാസിമ്പത്തിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് റെസ്പോൺസ് തരുന്നത് നമ്മുടെ ഓട്ടോണോമ ഓട്ടോണോമിക് ആൻഡ് പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു കൺട്രോൾ സ്പൈനൽ കോഡ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന് അത്ര ഒരു എന്തില്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യില്ല അതിൽ നമ്മളെ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡിനാണ് ഉള്ളത് ഒരു <laughs> <laughs> ശ്യാംരാജിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇന്റൻഷനെ നമ്മുടെ തോട്ട്സിനെയും ഇമോഷൻസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നേരത്തെ ഓക്കെ നമ്മളെ തോട്ട്സിനെയും ഇമോഷൻസിനെയും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നല്ലേ അതെ അതായത് കോൺഷ്യൻസ്ലി കോൺഷ്യസ്ലി നമുക്ക് എഫേർട്ട് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അതെ ഇന്റൻഷനലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇന്റൻഷനലി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് വഴിയ
അപ്പോ ഉള്ള സൈഡ് വൈസ് ഉള്ള ടെക്നിക്കുകളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതായത് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഒരു ബോഡി ഇമേജിനറി ടെക്നിക്കുകൾ അങ്ങനെ പല ടെക്നിക്കുകളിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പൊ അതുവഴി നമുക്ക് ഇമോഷൻസിനെയും നമ്മുടെ തോട്ട്സിനെയും ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് അതിനെ പറ്റി വിചാരിക്കരുത് വിചാരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരു എന്നിനെ പറ്റിയിട്ടാണോ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ തോട്ട്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോകും അപ്പൊ മാക്സിമം നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മളെ രീതിയിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മളെ വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസിലും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഓരോ ഹോബീസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മളെ എന്താ ഒന്ന് റീസ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് റൂട്ടീനെ ഒന്ന് റീസ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങളിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഒരു തോട്ട്സ് നമുക്ക് വരുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ ഒരു ആ ഒരു തോട്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് അത് തന്നെ ആലോചിച്ച് അവിടെ തന്നെ ഫിക്സേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു തോട്ട്സ് മാത്രം നമുക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനവിടെ ഇടുക അത് ഇടുതല് കുറച്ച് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഒരു ഇത് വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ വേറെ പല കാര്യങ്ങളിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ജിമ്മിൽ ചേരുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പോർട്സ് കളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പുതിയ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയൊരു ഹോബി തുടങ്ങുക അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളോട് വിട്ടുപോകാം അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ഇത് വിട്ടുപോകാൻ നമ്മൾ റോബോട്ട് ഒന്നും അല്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് റീസ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഒന്നും നമുക്കില്ലല്ലോ സോ ഇതൊരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കുറച്ച് ടൈം പ്രോസസ് ആണ് ആൻഡ് അത് ഗ്രാജുവലി ആണ് മാറുന്നത് ഇപ്പൊ അത് വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ലൈഫിനെ റീസ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിന് അപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അത് മറന്നു പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോകാനോ പറ്റില്ല നമുക്കത് ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് അതിനെ ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറികടക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു പേർപ്പസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ ചെയ്യരുത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവണം ഐ ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഐ ഷുഡ് മൂവ് ഓൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം വേറെ കാര്യങ്ങളിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അണ്ടർ കൺട്രോളിലാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നടക്കില്ല മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് ഞാൻ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ എന്താ പറയാ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് നമുക്ക് അത് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹലോ മാം ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ മാം നമ്മളെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹാബിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇതിലൊക്കെ റീൽസിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസല്യൂഷൻ ന്യൂ ഇയർ റെസല്യൂഷൻ പോലത്തെ ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു വൺ മന്ത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് നമുക്ക് റീസൺ എന്തായിരിക്കും മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഇമോഷൻസിന്റെ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പിന്നെ അതേപോലെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോസ് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ സെൽഫായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഫസ്റ്റ് വേണ്ട മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന ഒരു സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ വേണം മോട്ടിവേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കംപ്ലീ വീഡിയോസ് അല്ല വീഡിയോസ് അല്ല നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വരണം മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ രണ്ടു ദിവസം തലയിലൊക്കെ മൂന്നാം ദിവസം ഡിലീറ്റ് ആയിട്ട് അതങ്ങ് പോകും പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ രണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വർക്ക്ഔട്ടിന്റെ കാര്യം നമ്മളെടുത്ത് ഇപ്പൊ രണ്ടാൾക്കാര് നീ തടിച്ചിരിക്കുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ വർക്ക്ഔട്ട് വീഡിയോസ് വർക്ക്ഔട്ടിന്റെ ആപ്പ് എടുത്തിട്ട്
അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പുതിയൊരു ജോബ് പറ്റിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളീ ഓവർ തിങ്കിങ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കൂടെ സെൽഫായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓവർ തിങ്കിങ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈവൺ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന് ശേഷം നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ ഒരു ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഏറ്റവും മോസ്റ്റ്ലി യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മിഡിൽ അഡൽറ്റ് ഹുഡിൽ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓവർ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓവർ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി കോമൺ ഭയങ്കര കോമൺ ആണ് കാരണം മെയിൻലി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫസ്റ്റ് കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ നമ്മളുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലൈഫുമായിട്ട് അത് വേറെ ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിൽ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന കാണുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഒരു ഗിൽട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു കാര്യങ്ങൾ അത്രത്തോളം നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കാരണം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓവർ തിങ്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കമ്പാരിസൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഭയങ്കര പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കുറെ വീഡിയോസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മള് നമുക്ക് എന്താണോ ആവേണ്ടത് നമ്മൾ അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂസ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി എഫേർട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതുപോലെ ആവുന്ന പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ കമ്പാരിസണും അതും കോൺട്രഡിക്ടറി അല്ലേ ശരിക്കും കമ്പാരിസൺ അതും കോൺട്രഡിക്ടറി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സിൽ എന്താണ് അവര് പറഞ്ഞത് അല്ല നമുക്കിപ്പോ എന്താണോ ആവാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സിൽ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ആ ബിസിനസ് സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി എഫേർട്ട് ആയിക്കോളും എന്നാണ് വീഡിയോസിൽ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ സ്റ്റേജ് എത്തി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് ആ സ്റ്റേജ് എത്തി നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോമിലാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ അത് എപ്പോഴും ഡെയിലി കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒബിയസ്ലി നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് എഫേർട്ട് ഇടുന്നതാണ് ചില വീഡിയോസ് പറയുന്നത് അല്ല അപ്പം അപ്പം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ കമ്പാരിസൺ സംഭവമാണോന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കമ്പാരിസൺ അല്ലല്ലോ ഇതിപ്പോ നമ്മള് നമ്മളെയാണ് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡ്രീം ചെയ്യുവാണ് നമ്മള് ഇപ്പൊ പല ആൾക്കാരും പല ഫിലോസഫി ഉള്ള ആൾക്കാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡ്രീം ബിഗ് എന്നൊക്കെ പറയട്ടെ നമ്മൾ അത് ഡ്രീം ബിഗ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഡ്രീം റിയാലിറ്റി നമ്മള് നമ്മളുടെ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മള് ഒരു ഗോളിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ലൈക്ക് അത് നമ്മൾ വേറെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തും ഞാൻ അവിടെ എത്തണം എന്നല്ല നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡ്രീം അല്ല നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നമ്മള് ആ ഒരു ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്റെ ഇന്റർനെറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ ലൈക്ക് ഓക്കെ ആണോ ഞാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആരെയല്ല അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെയാണ് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് അത് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് അത് വേറെ ഇത് വേറെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഓവർ തിങ്കിങ് അല്ലെ ഓവർ തിങ്കിങ്ങിന്റെ കാര്യം ഓവർ തിങ്കിങ്ങിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻലി എന്താ പറയാ നമുക്ക് അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇപ്പൊ ശ്യാമു പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് അൺകോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കത് പേർപ്പസ്ഫുള്ളി അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അത് മാറ്റണം മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ തിങ്കിങ്ങിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് സോ ബേസിക്കലി ഞാനിപ്പോ ശ്യാമിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ തോട്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാക്സിമം കണ്ട്രോൾ ഇപ്പൊ ശ്യാമിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അതേ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഒരു വേറെ ടൈപ്പ് ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ തോട്ട്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ ഒരു മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യും ഞാൻ ശ്യാമിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മൾ തോച്ചുകളൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പല ഹോബീസും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ റുട്ടീൻസ് ഷിഫ്റ്റ്
ഏതെങ്കിലും <laughs> <laughs> മോസ്റ്റ്ലി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് ഉള്ള സെഷൻസ് ആണ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ചുമ്മാ ബുക്ക് ചെയ്യല്ലേ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ് ബൈ